students in this video we are going to discuss the exercises solutions of chapter number 4 of class 8 science the chapter name is material metal and non metals okay so is video hum iske exercises solutions ko discuss karne wale hain so start karte hain with question number 1 theek hai question kya pooch raha hai pehle wo dekh lete hain question pooch raha hai which of the following can be written in two thin sheets देखो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको क्या कर सकते हैं थिन शीट्स में हम बीट करके थिन शीट्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो पहले तो हम ये ढूंढेंगे इनमें से कौन सा मेटल है फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल सल्फर भी और ऑक्सीजन भी तो जिंक क्या है जिंक एक मेटल है इसीलिए हम उसको क्या कर सकते हैं थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है देखो पहला क्या है कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल और नॉन मेटल्स आर डक्टाइल जनरली मेटल्स आर डक्टाइल डी है सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल तो सही आंसर हो जाएगा आपका जनरली मेटल्स आर डक्टाइल दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सो so, देखो दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स ओके सो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ठीक है थीके? फर्स्ट क्वेश्चन देखो फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल तो फॉस्फोरस क्या है बहुत सो दैट इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल ठीक है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकंड वन इज मेटल्स आर तो आपको पता है मेटल्स क्या है गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही ठीक है सो पहले वाले में आएगा गुड सेकेंड वाले फिल इन द ब्लैंक में आएगा इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट इज आयरन इज डैश रिएक्टिव दैन कॉपर आयरन डैश रिएक्टिव है कॉपर से तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर ओके नेक्स्ट इज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस तो देखो जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ देखो मेटल है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है ये आपको पता है ओके okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है तो देखो पहले तो मैं ये बता दूं इस वीडियो में आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं चाहे वो आपको क्वेश्चन आंसर्स हो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स ईच एंड एवरीथिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि पार्ट वन पार्ट टू में इस वीडियो को डिवाइड किया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँ तो प्लीज आप वीडियो को देख रहे हो पहले तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो ओके चलो आ जाते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है ट्रू एंड फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड कि नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो ये बिल्कुल गलत है इसलिए फॉल्स आ गया फिर है सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल तो सोडियम रिएक्टिव होता है मेटल सो दैट इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन तो मतलब कि जो कॉपर है वो जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से अलग कर देता तो ये बिल्कुल फॉल्स होगा नेक्स्ट इज कोल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स देखो कोल पहले तो नॉन मेटल है इसीलिए ये क्या होगा इस पर डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो तो दिखेगी नहीं इसीलिए ये क्या होगा फॉल्स ओके okay, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ना ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है देखो आपको क्या करना है यहाँ पे देखो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं आपको बताना है मेटल की कैसी होती है और नॉन मेटल की कैसी होती है जैसे अपीयरेंस की बात करें दिखने में तो मेटल ज़्यादातर लश्रस होते हैं चमकीले होते हैं जबकि नॉन मेटल्स डल होते हैं ठीक है ये वाला है जो नेक्स्ट इज हार्डनेस तो हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स हार्ड होते हैं जबकि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं अगला है मेलिएबिलिटी तो मेलिएबिलिटी मेटल्स मेलिएबल होते हैं जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेलिएबल होंगे ठीक है नेक्स्ट इज डिटी तो डिटी की बात करें तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं जबकि नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं नेक्स्ट इज हीट कंडक्शन तो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है सो देखो आप इसका स्क्रीन भी ले सकते हो या तो नॉर्मली कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो ओके नेक्स्ट है गिव रीजन्स तो देखो गिव रीजन्स वाले क्वेश्चन हैं ये मैंने कहाँ पर लिखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ देखो थोड़ा स्पेस का शॉर्टेज था तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर 
सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हैं देखो फर्स्ट है कि जो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं उनको फूड को रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है तो इसका रीज़न बताना है कि क्यों यूज़ किया जाता है तो देखो क्यों यूज़ किया जाता है क्योंकि एलोमीनियम बहुत ही ज़्यादा मेलिएबुल होता है और इसको आसानी से हम शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है और इसको रैपिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है और ये सॉफ्ट होता है तो ये रिएक्ट नहीं करता है फूड आइटम्स के साथ ठीक है अब देखो इसलिए क्या होता है कि एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ होता है ठीक है आप नॉर्मली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और या तो नोट डाउन भी कर सकते हो नेक्स्ट इज इमर्शन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस जो इमर्शन रॉड होती है वो ज़्यादातर मेटेलिक जो हीटिंग लिक्विड्स के लिए यूज़ होती है वो मेटेलिक सब्सटेंस से बनी होती है तो क्यों बनी होती है क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और जैसे जैसे मतलब इन पे जल्दी से हीट ट्रांसफ़र होती रहती है तो इसलिए अच्छा पासज होगा करंट और करंट का और फिर क्या होगा जो पानी है वो गर्म हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन तो क्या है क्यों क्यों होता है ऐसे ये बताना है आपको तो देखो कॉपर पहले तो लेस रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू जिंक जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है जिंक को अपने सॉल्यूशन से नेक्स्ट क्वेश्चन इस पूछ रहा है कि सोडियम एंड पोटेशियम के आर स्टोर्ड इन कैरोसिन सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में स्टोर करते हैं तो देखो यहाँ पर इसका आंसर है जो सोडियम पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं ठीक है और इसीलिए उनको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है ठीक है तो ये आपके आंसर्स हैं आंसर्स हैं तो देखो ये आप नोट डाउन कर सकते हो या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है तो वो बोल रहा है कि कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एलुमिनियम यूटेंसिल्स क्या आप जो नींबू का अचार है उसको एलुमिनियम के यूटेंसिल्स में डाल सकते हो सो so, आंसर होगा नो no, नहीं डाल सकते हैं क्यों क्यों नहीं डाल सकते यहाँ पर आंसर दे रखा है जैसे कि जो पिकल्स हैं वो क्या करते हैं उनमें एसिड्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं एलुमिनियम मेटल्स के साथ और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सो देखो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स और जिनके आंसर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट डाउन करके रखे हैं मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है तो देखो यहाँ पर एक नोट है जिसके फॉर्म में आपको सारे के सारे आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स सबसे पहले नाइन्थ वाला क्वेश्चन है जो उसका आंसर दे रखा है ठीक है उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है देखो आ, मैं दिखा देती हूँ आपको ये है नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर उसके बाद ये वाला टेंथ का है और लास्ट वन इज़ इलेवेंथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वहाँ से आप आंसर्स पता कर लो यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हुए हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट डाउन कर सकते हो ठीक है ये वाला है नाइन का आंसर उसके नेक्स्ट है टेन का आंसर और जो लास्ट वन है ये वाला आपका इलेवन का आंसर है ठीक है